हॅलो स्टुडंट्स वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल मी यज्ञा ते आनंद गुरु तुमचं माझ्या यज्ञा ई लर्निंग या चॅनलवर स्वागत करते मुलांना आज आपण आपला जो सिक्स चॅप्टर आहे इम्पॉर्टन्स ऑफ ओशियन्स हा चॅप्टर आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये कवर करणार आहोत त्याआधी ज्यांनी चॅनल सबस्क्राईब नसेल केला त्यांनी प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा बेलायकनवर सुद्धा क्लिक करा ज्यामुळे तुम्हाला अपकमिंग नोटिफिकेशन जे आहेत ते तुमच्यापर्यंत पोचतील ठीक आहे चला तर मग स्टार्ट करूया आपल्या आजच्या व्हिडिओला आपल्या आजच्या चॅप्टरचं नाव आहे इम्पॉर्टन्स ऑफ ओशियन्स ओशियन्स म्हणजेच महासागर आणि मा याच महासागरांचे महत्त्व जे आहे ते आपण आजच्या या चॅप्टरमध्ये पाहणार आहोत बघा इन द प्रिवियस स्टँडर्ड वी हॅव स्टडी द लिथॉस्फिअर अँड हायड्रॉस्फिअर ऑफ द अर्थ द प्रपोर्शन ऑफ लँड अँड वॉटर ऑन अर्थ अँड ऑल्सो द मेजर ओशियन्स नोट द एरिया ऑफ ईच ओशियन गिवन इन द फॉलोविंग टेबल आता आपण लास्ट स्टँडर्डमध्ये पृथ्वीवरील शिलावरण आणि जलावरण म्हणजेच लिथॉस्फिअर आणि हायड्रॉस्फिअर यांचा अभ्यास जो आहे तो केलेला आहे यामध्ये पृथ्वीवर जमीन आणि पाणी यांचे प्रमाणही आपण अभ्यासले होते आणि तसेच प्रमुख जे महासागर होते ते सुद्धा आपण कोणकोणते आहेत ते पाहिलं होतं जसं पॅसिफिक अटलांटिक हिंदी महासागर इंडियन ओशियन साऊथन ओशियन आहे आर्क्रिटिक आहे ठीक आहे आता आपण त्याची त्याच्या त्या महासागरांचं क्षेत्रफळ जे आहे एरिया जो आहे तो स्क्वेअर मीटरमध्ये किती आहे तो आपण पाहणार आहोत ठीक आहे खाली बघा आपल्याला टेबल दिला आहे ओशियन्स दिले आहेत तुम्हाला आणि इथे एरिया इन स्क्वेअर किलोमीटर दिला आहे म्हणजे एरिया चौरस किलोमीटरमध्ये तुम्हाला क्षेत्रफळ जे आहे ते महासागराचं दिलेलं आहे फर्स्ट आहे बघा पॅसिफिक राईट सो त्याचं चौरस किलोमीटर किती असेल हे तुम्हाला इथे दिलेलं आहे त्याचप्रमाणे अटलांटिकचं दिलेलं आहे इंडियन ओशियनचं दिलेलं आहे साऊथन ओशियनचं दिलेलं आहे राईट आर्किटिक ओशियनचं दिलेलं आहे हे सगळ्याचं क्षेत्रफळ जे आहे ते तुम्हाला खाली आता तक्त्यात इथे दिलेलं आहे त्याच्यानंतर बघा आपल्याला काय सांगितलं आहे द हायड्रॉस्फिअर इन्क्लूड्स ऑल द वॉटर बॉडीज दॅट एक्झिस्ट ऑन दी अर्थ म्हणजे पृथ्वी पृष्ठ पृष्ठावरील सर्व जे काही जला जलभाग आहेत जे काही पाण्याचा भाग आहे तर ते कशात त्यांचा समावेश होतो तर हायड्रॉस्फिअरमध्ये त्यांचा समावेश केलेला केला जातो दिस कवर्ज ऑल द ओशियन सीज रिव्हर अँड देअर ट्रिब्युटरीज लेक्स रिझर्वियर अँड ऑल्सो ग्राउंड वॉटर ऑफ द टोटल ग्लोबल वॉटर नाईन्टी सेवन पॉईंट इज कंटेन इन ओशियन ओके म्हणजेच महासागर समुद्र नद्या नाले तसेच सरोवर जलाशय तसेच भूल भूजल जे आहेत म्हणजे पाण्याखाली जे पाण्याचे सॉरी जमिनीखाली जे पाण्याचे साठे आहेत हे सर्व काय आहेत तर हे सर्व हायड्रॉस्फिअरचे घटक आहेत ठीक आहे यांपैकी एकूण पाणी जे आहे ते किती आहे पूर्ण आपण पाहिलं आपल्या प पूर्ण पृथ्वीवर जर पाहिलं आपण जलमहासागरात तर एकूण किती आहे नाईंटी सेवन पॉईंट सेवन पर्सेंट ठीक आहे इतका आपल्याकडे पाण्याचा पाणी जे आहे ते उपलब्ध आहे दॅन डू यू नो वी ऑलवेज सी द लिव्हिंग वर्ल्ड अराउंड अस देअर इज कन्सिडरेबली डायव्हर्सिटी इन द लिव्हिंग वर्ल्ड ऑन लँड द लिव्हिंग वर्ल्ड इन द हायड्रॉस्फिअर इज मेनी टाइम्स ग्रेटर दॅन द लिव्हिंग वर्ल्ड ऑन लँड अँड इट हॅज अ मच ग्रेटर डायव्हर्सिटी म्हणजे आपल्या परिसरातील सजीवसृष्टी जी आहे ती आपण नेहमीच पाहत असतो बरोबर जमिनीवर तर आपल्याला विविध अशी विविध त्या सजीवसृष्टीमध्ये व्हरायटी ज्या आहेत त्या आपल्याला जमिनीवर दिसून येतात पण जमिनीवर असलेल्या एकूण सजीवसृष्टीच्या कितीतरी पटीने जास्त सजीवसृष्टी जी आहे जास्त जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते पाण्यात राहतात ठीक आहे आणि त्यात सुद्धा खूप अशा डायव्हर्सिटी म्हणजे खूप अशा व्हरायटीज आहेत खूप अशा विविधता आहेत पाण्यात राहणाऱ्या त्या पा प्राण्यांचे ओके इथे आता बघा आपल्याला वेगवेगळे जे लिव्हिंग थिंग्स जे पाण्यात राहतात ते आपल्याला दाखवलेले आहेत फिश आहे राईट वेगवेगळ्या प्रकारचे फिश आहेत बरोबर त्याच्यानंतर बघा डू इट यू असेल्फ आता हे तुम्हाला स्वतः करायचं आहे यूज द फॉलोविंग इन्ग्रेडियंट्स या ट यासाठी तुम्हाला पुढील साहित्य लागणार आहे वन बाउल ऑफ राईस फ्लेक्स पोहे ठीक आहे एक पातळ वाटी तसं पोहे देन वन टी स्पून ऑइल एक टी स्पून ऑइल वन टमॅटो अँड स्मॉल ओनियन एक टमॅटो अँड स्मॉल ओनियन लागणार आहे कांदा लागणार आहे डाईस म्हणजे तो कापलेला हवा देन चिली पावडर टू टेस्ट थोडंसं तिखट मिक्स ऑल द इन्ग्रेडियंट्स वेल गिव द मिक्सर टू ऑल युअर फ्रेंड्स अँड आक्स दॅम टू टेस्ट इट नाव ॲड सम सॉल्ट टू द मिक्सर अँड टेस्ट इट अगेन आता हेच मिक्सर जे आहे हेच मिश्रण जे आहे सगळं जे साहित्य तुम्ही एकत्र केलं ते तुमच्या मित्रांना द्यायचं आहे खाण्यासाठी 
ठीक आहे आणि आता त्यांना त्यांना त्याचे टेस्ट विचारायचे आणि तुम्ही त्याच्यानंतर मीठ टाकून पुन्हा त्यांना ते टेस्ट करायला द्यायचं आहे ठीक आहे व्हॉट डिफरन्स डू यू नोटीस इन द डिश यू टेस्टेड अर्लियर अँड लेटर तुम्हाला आधी खाल्लेल्या डिशमध्ये आणि नंतर खाल्ल्या डिशमध्ये कोणता फरक जाणवला तर ऑफकोर्स आधी मीठ नव्हतं नंतर मीठ आलं आणि मीठ जी आहे ती त्या अन्नाची चव वाढवते राईट वॉट डू यू थिंक मेड द डिश रिअली टेस्टी पोह्यांना कोणता पदार्थ जो आहे तो अधिक त्या पदार्थाने चव आली तर ऑफकोर्स सॉल्ट बरोबर फॉर वॉट अदर पर्पोजेस डू यू यूज द लास्ट इन्ग्रेडियंट ॲट होम तुमच्या घरात हा पदार्थ आणखीन कशासाठी वापरला जातो डिस्कस द सोर्स सोर्स ऑफ दिस इन्ग्रेडियंट आता हा पदार्थ कुठून येतो म्हणजे मीठ कुठून येतं याबद्दल चर्चा करा आणि तुमच्या घरात या मिठाचे आणखीन कशासाठी वापर केला जातो तर त्या त्याबद्दलही तुम्हाला विचारलेला आहे त्याच्यानंतर बघा डू इट युअर सेल्फ टेक सम वॉटर इन अ स्टील डिश इट इज बेटर इफ द वॉटर इज फ्रॉम अ बोरवेल कीप द वॉटर इन डायरेक्ट सनलाईट डू नॉट रिमूव द डिश अंटील ऑल द वॉटर गेट्स evaporated observe the dish after the water has evaporated completely what do you see taste the substance in dish त्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायला सांगितलं आहे तर एका स्टीलच्या बशीत थोडेसे पाणी घ्यायचे आकृतीमध्ये जसं दाखवलं आहे इथे वर तसं त्याप्रमाणे सहा पॉईंट दोनमध्ये ठीक आहे त्याच्यानंतर पाणी शक्यतो बोरवेलचे अस असले तर उत्तमच असेल आणि हे पाणी उन्हात ठेवा पाणी पूर्णपणे आटेपर्यंत बशी जी आहे ती काढू नका पाणी पूर्ण आटल्यानंतर बशीचे निरीक्षण करा तुम्हाला काय दिसते ते पहा ठीक आहे आणि त्या पदार्थाची चव घेऊन पहा ओके आता बघा काय होईल एक्सप्लेनेशन बघायचं यू मस्ट हॅव नोटीस दॅट आफ्टर द वॉटर इव्हॅपरेटेड कम्प्लिटली अ व्हाईटेस्ट लेअर इज लेफ्ट इन द डिश इफ यू टेस्ट इट यू विल फाइंड दॅट इट इज सॉल्टी यू विल रिअलाइज दॅट दिस आर द सॉल्ट इन द वॉटर इन ड्रिंकिंग वॉटर द प्रपोर्शन ऑफ सॉल्ट इज क्वाईट लो वॉटर फ्रॉम ओशियन्स अँड सीज हॅज अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्ट हॅन्स इट टेस्ट सॉल्टी तुमच्या काय लक्षात येईल तर बशीमध्ये जे तुमचं पाणी राहताना उरलेलं ठीक आहे जे काही बाष्पीभवन होऊन बशीमध्ये जो काही पदार्थ राहतो सफेद असा थर सफेद रंगाचा थर जमा झालेला असतो तर त्या त्या तो जो ती पावडर जी राहते तो, तो जो थर राहतो त्याची चव घेऊन बघा तुम्हाला खारट किंवा तुरट अशी ती चव लागेल आणि हे पाण्यातील क्षार असतात हे ठीक आहे हे तुमच्या लक्षात येईल जे पिण्याचं पाणी असतं जे आपण जे पाणी वापरतो त्यामध्ये याचं प्रमाण कमी असतं आणि समुद्र किंवा महासागर जे आहेत यांच्या पाण्यात त्या क्षारांचं प्रमाण जास्त असतं आणि म्हणून ते चवीला सॉल्टी म्हणजेच खारट असं लागतं ठीक आहे नाव थिंक अ लिटिल आता जरा विचार करा वेअर डज द वॉटर फ्लोईंग थ्रू द रिव्हर्स गो इन द अँड आर देअर वॉल्कॅनिक इरप्शन्स इन द सीज म्हणजे नद्यांचे पाणी वाहत जाऊन शेवटी कुठे मिळते किंवा समुद्रात ज्वालामुखी होत असतील का याचा तुम्हाला विचार करायचा आहे खाली बघा वल्कॅन अंडर द ओशियनचं इमेज जी आहे म्हणजे महासागरामधील ज्वालामुखी जो आहे महासागराच्या खाली तो कशा पद्धतीने हे होतो ते तुम्हाला दाखवलेलं आहे त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघा एक्सप्लेनेशन याचं एक्सप्लेनेशन आपल्याला दिलं आहे भौगोलिक स्पष्टीकरण दिलं आहे There is abundant aquatic life in the oceans from the microscopic planktons to huge whales different types of living things are found in the oceans once they die their remains accumulated accumulate in oceans म्हणजे महासागरामध्ये अनेक असे जलचर असतात सूक्ष्म प्लवकांपासून ते महाकाय देवमासे जे आहेत मोठे अशा प्रकारचे जीवसुद्धा महासागरात आढळतात आणि हे जीव मृत झाल्यावर त्यांचे मृतावशेष जे आहेत ते महासागरात साचतात ठीक आहे ऑल रिव्हर्स फ्लोईंग फ्रॉम माउंटन्स और हिली एरियाज फायनली मीट द ओशियन्स सेटिमेंट फ्रॉम इरॉडेड लँड्स ट्रीज अँड बुशेस फॉर फ्लोईंग विथ द वॉटर डेड रिमेन्स एक्सेट्रा एंटर द ओशियन विथ दिस रिव्हर वॉटर सर्व नद्या ज्या आहेत सर्व नद्या डोंगरांमधून पर्वतांमधून वाहत येऊन ते महासागरांना मिळतात आणि याच नद्यांबरोबर झीज झालेला जो जमिनीचा गाळ असतो तो सुद्धा त्या प्रवाहाने खाली येतो किंवा झाडे झुडपे किंवा मृतावशेष जे असतात ते या समुद्रांनाच येऊन मिळतात ठीक आहे इन बोथ दी अबाव प्रोसेसेस द डेड रिमेन्स डी कम्पोज रिलीजिंग व्हेरियस मिनरल्स अँड सॉल्ट्स इन द ओशियन वॉटर आणि वरील दोन्ही प्रकारात मृतावशेषांचे जे विघटन होऊन त्यातून बाहेर पडणारी विविध खनिजे क्षार या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या महासागरातच्या पाण्यात मिसळतात 
volcanic eruptions occur on land similar volcanic eruptions take place in the ocean as well see figure number 6.3 okay figure number 6.3 ithe aplyala var dilay baka ha ठीक है वलकानो अंडर द ओशन हा फिगर नंबर 6.3 पॉइंट थ्री बगा का संगित है पुनः वलकानिक इरप्शन अक्यूर ऑन लैंड सिमिलर वलकानिक इरप्शन टेक प्लेस इन द ओशियन एज वेल सी फिगर नंबर 6.3 पॉइंट थ्री ड्यूरिंग वलकानिक इरप्शन डिफरंट मिनरल्स एशियस सॉल्ट एंड गैसेस आर एडेड टू द वॉटर द इंक्रीज इज द लेवल ऑफ सॉल्ट एंड मिनरल्स इन ओशियन वॉटर ड्यू टू द कंटिन्स इवैपरेशन ऑफ ओशियनिक वॉटर्स द प्रपोर्शन ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस ऑल दीज थिंग्स मेक द ओशियन वॉटर सॉल्टी एंड द सैलेंड्री ऑफ ओशियन वॉटर इज डिफरंट एंड डिफरंट एट डिफरंट प्लेसेस ओके सैलेंड्रिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मिल्स दैट इज पर्टिक पार्टिकल्स पर थाउजेंड ठीक है देन Uh, the average salinity of oceanic water is 35%. The Dead Sea is known uh, to have the maximum salinity. Its salinity is 332 degree. ठीक है हे डिग्री आहे. Okay. आता बघा ज्या प्रमाणे जमिनीवर ज्वालामुखी जे उद्रेक होतात त्याप्रमाणे महासागरात सुद्धा ते होतात हे आपल्या लक्षात येईल आकृती तुम्हाला सिक्स पॉईंट थ्रीमध्ये ते दाखवलेलंच आहे ज्वालामुखीमुळे अनेक प्रकारची खनिजे राख क्षार वायू हे पाण्यात मिसळतात आणि या सर्वांमुळे समुद्राच्या पाण्यातील खनिज द्रवाची शहरांची पातळी जी आहे शहरांची पातळी जी आहे ती वाढते महासागराच्या पाण्याचे सतत बाष्पीभवन होऊन शहरांचे प्रमाण वाढते आणि या गोष्टींमुळेच महासागराचे पाणी कसं होतं खारट होतं पाण्याची शारता म्हणजे खारटपणा जो आहे तो प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळा असतो ओके समुद्राची शारता दर हजारी जे पर्सेंटेजचं साईन तुम्हाला इथे असं पर्सेंटेजसारखं साईन दिलं आहे ना ते कसं आहे दर हजारी आहे ठीक आहे याप्रमाणे ते सांगितली आहे सर्वसाधारण महासागराच्या पाण्याची शारता जी आहे ती पस्तीस दर हजारी असते आणि मृत समुद्र हा जगातील सर्वात क्षारयुक्त जलाशय म्हणून ओळखला जातो आणि त्याची शारता तीनशे बत्तीस दर हजारी अशी आहे ओके देन वी ऑप्टेन सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्टी वॉटर्स सॉल्ट ॲज अ सबस्टान्स इज ऑप्टेन बाय कन्स्ट्रक्टिंग सॉल्ट पॅन्स इन द कोस्टल एरियाज सी फिगर नंबर सिक्स पॉईंट फोर इथे खाली दिले आपल्याला सिक्स पॉईंट फोर फिगर सॉल्ट इज ॲन आयटम इन अवर डाईट मेनी मिनरल्स लाईक फॉस्फरस सल्फेट्स आयो आयोडीन एक्सेट्रा आर ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम द सी वी डिपेंड ऑन ओशियन्स टू सम एक्सटेंड फॉर मिनरल्स आता खार पाण्यापासून आलेले आपल्याला मीठ मिळते आणि हे मीठ आपल्याला ऑफकोर्स सगळ्या पदार्थात आपण वापरतो बरोबर आता आकृती नंबर सहा पॉईंट चारमध्ये बघा तुम्हाला दिले समुद्रकिनारी भागात मिठा घरे तयार करून कशा पद्धतीने मीठ हे मिळवलं जातं मिठाच्या आहारात मीठ मिठाच्या प्रमाणा मिठाप्रमाणे सॉस फॉस्फेट सल्फेट आयोडीन अशी खण अनेक खनिजेसुद्धा समुद्रात असतात आणि खनिजांसाठी आपण काही प्रमाणात महासागरावर अवलंबून असतो देन यूज युअर ब्रेन पावर बघा काय सांगितलं आहे वेअर डिड ऑल दिस वॉटर ऑन दी अर्थ कम फ्रॉम पृथ्वीवर एवढं पाणी कुठून येतं कुठून आलं असेल ठीक आहे विचार करा आणि सांगा ठीक आहे त्याच्यानंतर बघा कॅन यू टेल सी फिगर फा सिक्स पॉईंट फाईव्ह अँड आन्सर द फॉलोईंग क्वेश्चन्स वॉट आयटम्स आर इन्क्लुडेड इन अवर डाईट विच आयटम्स अमंग्स दोज शोन अंडर शोन कम अंडर नॉन व्हेजिटेरियन फूड विच ऑफ दिस आर प्रिपेअर फ्रॉम एक्वॅटिक क्रिएशन्स आता आकृती सिक्स पॉईंट फाईव्ह म्हणजे ही बाजूची जी आहे व्हेरीज फूड आयटम्स ती आता या आकृतीमध्ये आपल्या आहारामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी असतात हे हे तुम्हाला इथे दाखवले किंवा यांपैकी कोणते पदार्थ हे मांसाहारी गटात आहेत आणि यापैकी कोणते पदार्थ हे तुम्हाला फ्रॉम एक्वॅटिक क्रिएचर म्हणजे जलचरांपासून बनवलेले आहेत जसं इथे बघा तुम्हाला फर्स्ट इथे पॉपलेट दिलं आहे राईट जे जलचर याच्यापासून प्राण्यापासून तयार होतं पॉपलेट त्याच्यानंतर प्रॉन्स इथे दिले आहेत तुम्हाला बरोबर तर वेगवेगळे पदार्थ जे आहेत ते तुम्हाला इथे दिलेले आहेत त्याच्यानंतर बघा ओके एक्सप्लेनेशन मेनी ऑफ अस इन्क्लूड फिश इन अवर डाईट वी गेट फिश फ्रॉम रिव्हर लेक्स अँड सीज द प्रपोर्शन ऑफ फिश इन सीज इज मच ग्रेटर दॅन दॅन ऑफ दोज इन रिव्हर्स अँड लेक्स कॅचिंग मरीन अॅनिमल्स इज अ लार्ज स्केल ॲक्टिव्हिटी द वर्ल्ड ओव्हर इट इज वन ऑफ द एन्शियंट ऑक्युपेशन्स ऑफ ह्युमन बिंग्स 
Though food is the uh, major purpose of this activity, marine animals are also used for the production of fertilizers, pharmaceuticals, and also in research in India. Uh, also in research in India, people mainly consume prawns, that is columbi, then uh, clams, manjus, uh, tisre, crabs, searfish, that is surmai, then uh, mackerel, manjus bangda, promfret, manjus paplet, Indian shark, manjus mori, and Indian uh, salmon, manjus ravas, etc. ठीक है अतः इतिहापले लगाए संगीले कि अपले पे कि अनेक जन हे अपले आहारा मधे मासे खातात पर वो फिश खातात तो फिश जो आहेते अपले लग उठन में तो रिवर मंजे नदी पसुन में तो तलाव तुन में तो महासागर या यान पसुन में तो अनेक नदी अनेक तलाव यान जब एक शाम महासागर तुम में ना रहे माशे जे प्रमाण जाते हाँ एक व्यवसाय है जो प्राचीन काल पर सुन चाला दले रहा है आहार है जरिया मार्ग से मुख्य कारण असल तरी आवश्यक निर्मिती खत निर्मिती की वास आवश्यकन यान साथी या जीवन सा वापर हो तो भारत मधे प्रमुख है ने कोडम भी तीसरे खेकड़े आहे सुरमई आहे बांगड़ा है पॉपलेट आहे शार का है मंजस मोरी आहे रावस आहे ये सगे समुद्री जीव जाहे ते खले जाता था नहीं जगह चा विचार करता त्यात अनकिन प्रजातिन ची भर जिए थी न किच पड़ते पर अब मैनी अदर टाइप्स ऑफ मरीन एनिमल्स आर कंज्यूम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी वर्ल्ड अनेक मानवीय शरीर ला लागना रहा कहीं महत्वाचार जीवन सत्वाचा पुरोहिता जो है तो माशन जा या सेवना तो न अप्ले ला होतो बरोबर the life of the people from countries that have a coastlines largely depend on the sea especially if there are few other occupations okay seashells Mauritius Maldives etc are some of दीज आता ज्या देशांना सागरी किनारा लाभला आहे आणि इतर व्यवसायांची कमतरता आहे अशा देशातील लोकांचे जीवन पूर्णतः आहे समुद्रावर किंवा सागरावर अवलंबून असते उदाहरणार्थ मालदीव आहे मॉरिशस आहे सेशल्स बेट आहे ठीक आहे या या सारखे ओके सो फ्रेंड्स आपण या चॅप्टर मध्ये इथेच थांबणार आहोत आपण याचा जो नेक्स्ट पार्ट आहे मंजे नेक्स्ट उर्वरित जो चैप्टर आहे तो आपन नेक्स्ट पार्ट में दे पाना रहो तो पार्ट टू में दे ताकि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे तुम्हाला मिले कि वहाँ प्लेलिस्ट में दे मिले ठीक है प्लेलिस्ट चलेंगे सुधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे तुम्हाला मिले थी तर अब कॉस पार्ट टू जो आहे तो नक्की and have a good day.